Hello my dear students welcome to teacher at home today class we are going to learn the third topic third unit glimpses of nature so let's start the chapter here the prose is the rightful inheritors of earth why ke mohammad bashir the book of nature jahalal nehru poem the mountain and the squirrel laugh wild of emerson what is this look at your palm are all your fingers equal in size no the mountain and the squirrel every being on earth equally important la ella jeevajalagal endana tulya pradhanyam ullavayana nothing is superior or inferior to any other ore aalu mattala kaatiyum valudalla here is a poem that gives you the message read and enjoy appo ee oru poem vaaikkumbo namukku adu manasilavu the mountain and the squirrel had a squirrel had a coral appo annanum alaikkum endana oru alakkundai and the former called the later little prig bun replied you are doubtless very big but all sorts of things and weather must be taken into other to make up a year illa oru year nu parnja adile endakke undu ella weather undu le tanappu chood manja ella kaalum undu and is fear and i think in no disgrace to occupy my place if i am not so large as you you are not so small as i i am not half to spry i will not deny you make a, a very pretty squirrel track talents differ all is well and wisely put if i cannot carry forest on my back neither can you crack a nut this is by ralph waldo emerson american philosopher a serious stand poem he was born and brought up in boston he was a social critic and a champion of individualism his main works are self reliance the oversome midday and so on he wrote a lot about the relation between man and nature so poem going the next is the topic is the rightful inheritors of the earth bhoomide seriyaya avagashigal everyone is talented and has something to contribute to the society ellarum kalivullavaraanu alle endengilakke society ku contribute cheyan kodukan kalivulla aalkaraanu man is always in the company of animals birds insects often share his thoughts concerns doubts and frustration with them aalkar eppol endana endinodu company aanu animals birds insects okke item company aanu alle let's read and enjoy a short story by like muhammad bashir rightful inheritors of the earth when i became the owner of a tiny little piece of this wide earth i felt very happy he bhoomi ed oru baga agan kanjappo ikku nalla sandosham aayirunnu it was a two acre plot with coconut palms owner of a tiny piece of ee bhoomi ede baga nu arnja ayalku sondayitte oru bhoomi labichu nanu etra ede bhoomi a ടു ഏക്കർ പ്ലോട്ട് അല്ലെ അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് കോക്കനട്ട് പാംസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഹൗസ് ഒരു തെങ്ങുംതോപ്പവും തോട്ടവും പിന്നെന്താ ഒരു പഴയ വീടും അപ്പോൾ വി കുഡ് ലീവ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ദോസ് വെയർ ദ ഡേയ്സ് വെയർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് വാസ് ഗോയിങ് ഹബ് ആ സമയത്താണ് നാളികരത്തിൻ്റെ വില കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ വാസ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ദ പാംസ് ലാഡൻ വിത്ത് കോക്കനട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയണത് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരി spirit at that thought of palms laden with the coconuts appo endha thengilakke narachu naaliyar undu le by then came the trespassers avade avade varnavarakke avade varunnundu they did not even care about the fence veeli onnu avarku oru baadagam alla we had put the at the boundary boundary vechunde moreover they did not seem to be all afraid by watch dog shan appo avade oru kaaval nyaya shanini avarku pediyilla they did not seem to care for anyone in the world അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ആരെയും തന്നെ പേടിയില്ല നോട്ട് ഈവൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിനെയും പേടിയില്ല ഫസ്റ്റ് അറൈവൽസ് വെ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അപ്പൊ ആദ്യം വന്നത് പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളുമാണ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് സോ മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും ബേർഡ്സ് ഡോൺ ദ ബ്ലൗ ബൗ ദ ബേർഡ്സ് ചിപ്പ് ഡോൺ ആൻഡ് ഓൺ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലട്ടേഡ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദ കോട്ടി ആർട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആ കോട്ടി ആർട്ടിൽ വരാന്തിൽ മൊത്തം തുള്ളി നടന്നു ഫ്ലാഷിംഗ് ദ കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് അവരുടെ കളറ് 
സൂര്യപ്രകാശത്ത് മിന്നി തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദൻ കെയിം ദ ക്രോ പിന്നെയാണ് കാക്ക വന്നത് ദ റേഷ്യസ് കോയിങ് വാസ് അൺബിയറബിൾ ദൻ ദ റാക്കറ്റ് ഓഫ് അതർ ബേഡ്സ് അവരുടെ ഈ കാക്ക എന്ന ശബ്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയായിരുന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബേഡ്സിന്റെ ശബ്ദത്തിനെ കാട്ടിയും അസഹന്യമായിരുന്നു But the words was that they missed no chance to swoop down on the hens and chicks. So, they had a lot of fun with the hens and chicks. Next to arrive were hawks, the birds and peers on the coconut palms. Then, they had a lot of fun with the birds. However, while they sat in higher planes, the aims were just as low down in the dust. They had a lot of fun with them. അവരുടെ ലക്ഷ്യം താഴേക്കാണ് ഹോക്സ് ആൻഡ് ദ ക്രോസ് ഹാഡ് ദ സെയിം അജണ്ട വൈൽ ദ വാഷ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഹോസിനും അല്ല എന്താണ് ഹോക്സും അതായത് ഈ പരുന്ത് അതുപോലത്തെ ജീവികൾക്കും കാക്കയ്ക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരേ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിയെടുക്കുക നോട്ട് വെർ ദേ അലോൺ ഒരൊറ്റയ്ക്കല്ല ദേവർ മങ്കൂസ് ഇൻ ദ ബാംബു തിക്കറ്റ് അപ്പൊ കുറുനരികളും ഉണ്ട് എൻ്റെ ദേവർ ഫോക്സസ് ഇൻ ദ ഷ്രബ്സ് ചെന്നായകളും ഉണ്ട് ക്ലോസ് ബൈ എഡി ടു പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഹെൻസ് അവരും ഈ കോഴിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടായിരിക്കുന്നു ദൻ ദർ റാറ്റ്സ് എലികളുണ്ട് റാറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് വർ ഫൗണ്ട് എവറി വർ എലികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് ഈവൺ ആസ് ഐ വണ്ടേഡ് വാട്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് ഓൺ മൈ ലാൻഡ് ദ അറൈവ്ഡ് എ ഫിയോസ് ക്രീച്ചർ വിത്തൌട്ട് പാസ് ഓഫ് വിങ്സ് എ കോബ്ര ഈവൺ ആസ് ഐ വണ്ടേഡ് വാട്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഓൺ മൈ ലാൻഡ് അതായത് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് അധികാരമായ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ദർ അറൈവ്ഡ് എ ഫിയേഴ്സ് ക്രീച്ചർ വിത്തൌട്ട് പാസ് ഓഫ് വിങ്സ് അപ്പോഴാണ് ചെറുതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവി വന്നത് ഒരു കോബ്ര ഐ സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ മീ സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ മീ ഡിഗ്നിഫൈഡ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മജസ്റ്റിക് ഇറ്റ്സ് ഹുഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് അത് ആഞ്ഞു കൊത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക ഇറ്റ് ഹീസ് ഡാസ് ഇ ഫാസ്കി മീ വാട്ട് ബിസിനസ് ഐ ഹാവ് ഓൺ ദിസ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ നാവ് പുറത്തിട്ടൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കാര്യം എന്നത് ഡിഡി ഡിറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ ന്യൂ ഓണർ അതിന് അറിയില്ലായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ഓണറാണ് പുതിയ ഈ ഭൂമി വാങ്ങിച്ച ആളാണെന്ന് യു ആർ ബെറ്റർ ലേൺ മൈ ടു ഏക്കർ ലാൻഡ് അറ്റ് വൺസ് ഐ സെറ്റ് നീ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോ ബട്ട് ദൻ വെർ കുഡ് ഇറ്റ് ഗോ എവിടേക്കും അതിന് പോവാൻ പറ്റുക ഹാഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഹെർത്ത് ബീൻ ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ മാൻ മൊത്ത ഭൂമിയും മനുഷ്യ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മൈ വൈഫ് സെറ്റ് ദ ജാക്ക് ഫ്രൂസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഹാഡ് റൈപ്പൻ അപ്പം അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ചക്ക പഴുത്തു സ്ക്യൂറൽസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ആർ ഫീസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റം സ്ക്യൂറലും അണ്ണാനും കാക്കകളൊക്കെ അതിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഗോവാസ് ആൻഡ് മാങ്കോസും പേരക്കയും മാങ്ങയും ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബാഡ്സ് ആർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പ് എവറിത്തിങ് പക്ഷികളും വവ്വാലുകളും എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് But what's, what's that the beauty of it? That's why it's a good thing. I replied, God has created a variety of things in the universe. I have a lot of things in the universe. Fruits, edible roots, grass, grain. What is it? Pallangal, Verigal, Pullikal, Grain, Flower, Water, Air, Warmth and Light. Nell, Pookal, Vellam, Vayu. Now, while we are the owners of this land, we are the owners of this land. We are the owners of this land. Without a doubt, these birds, beasts, reptiles and insects do have the right to do these things. That's why we are the owners of birds, reptiles and insects. God has made them for all these creatures. God has made them for all these creatures. And we had better remember them occasionally. Then, we had better remember them occasionally. Then, we had better remember them occasionally. Then, we had better remember them occasionally. Are you saying rats have a right as well? Eligalkum idhila avagasham undo. Bariya chobichu. They don't seem to think we humans have any. Appa avari namle kurche chindhi kya arilya. They go about as though the earth belongs to them. Avari ponadu ganam pa ii bhoomi mottam avarika adhikare petta thana enna bhaavatila pohundu. So we go around killing them. Namle avari konnu undu pohundu. How sad that we kill rats. to let our own life undisturbed nammal eliyala kollunnathu nammada jeevitham surakshithamayi irikkanaanu what we need is a new scientific way of living namukku oru pudhiya maathrigayulla jeevitham aanu avashyam a new way that help us to live without killing any liver creature adhaayidu namukku nammada ishtam pole jeevikkanum 
മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലാതെയും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം എനിവേ ഐ ഹാഡ് നോ ടേസ്റ്റ് ഫോർ കില്ലിംഗ് റാറ്റ്സ് ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ് എനിക്കാണെങ്കിൽ എലികളെയോ വേറൊരു ജീവികളെയും കൊല്ലാൻ താല്പര്യമില്ല വൈൽ ദാറ്റ് വാസ് സോ ഹൗ അവർ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു സംതിങ് സൂൺ അബൌട്ട് അവർ കോക്കനസ് അതങ്ങനെ കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എൻ്റെ നാളികേരത്തിന് വി നീഡ് അറ്റ് ദം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദ ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിത്യേന ഭാഗമായിരിക്കുന്നു ബട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഐ വാണ്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ചു വൈ ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ വണ്ടറിങ് മൈ ഡി വൈ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് തിങ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ് വണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ സാധനങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഷിവൻ ഷോപ്പിംഗ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് മീറ്റിംഗ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷോപ്പിംഗിന് പോയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വൺ വാസ് ലാർജ് ടിൻ ഓഫ് റാഡ് പോയ്സൺ ഒന്ന് എലിവിഷമായിരുന്നു ദ പോയ്സൺ വാസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബനാന റൈസ് ടാപ്പിയൊക്കെ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എവ്രിവർ ഇൻ ദ കോമൺ അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെയും കപ്പയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഹാൻഡ്സ് ട്വൽവ് സ്കുരൽസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റാഡ്സ് ആൻഡ് എ ക്യാ ഡിസപ്പിയർ ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ നശിച്ചു പോയി ബട്ട് ദ ടെൻഡർ കോക്കനറ്റ്സ് വെൻഡ് ഓൺ ഫോളി എന്നാലും എന്താണ് കോക്ക നാളികേരം വീണുകൊണ്ടിരുന്നു എവ്രി വൺ നൗ അക്യൂസ് ദോൾസ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മൂങ്ങേനെയാണ് സംശയിച്ചത് ദ പാക്കറ്റ് ദ ടെൻഡർ കോക്കനറ്റ്സ് അവരാണ് ഈ നാളികേരം വീഴ്ത്തുന്നത് എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലേറ്റ് ഹവർ ദ റിയൽ കൾപ്പിസ് വെർ ഫൗണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശരിയായ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച കളന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദ ബാറ്റ്സ് വവാലുകൾ ആഫ്റ്റർ ഡെസ്ക് ഹ്യൂജ് ബാറ്റ്സ് കെയിം ഇൻ സ്വാൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂ സ്ലേറ്റ് ടു ദ പാംസ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം കുറേയധികം വവ്വാലുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ദ ടെൻഡ് കോക്കനറ്റ് ഹങ് കോക്കനറ്റ് നാളികേരം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിംഗിങ് ഔട്ട് ദ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ കോക്കനറ്റ് ദ വെ ഗോണ്ട് ഇൻ ടു ദം ഫ്രം ദ സോഫ്റ്റ് സൈഡ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് വെൻ ദ ഹാഡ് കട്ട് ത്രൂ ദ കേണൽ വിത്തിൻ ദ സക്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്വീറ്റ് നറിഷിംഗ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ എവേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യാറ് പറഞ്ഞാൽ അവർ കോക്കനറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അത് കുത്തി കുത്തി കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഭാഗം സോഫ്റ്റ് മധുരവും പിന്നെ നറിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അവർ പോവുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ബൈ എ ഗൺ നമുക്കൊരു തോക്ക് വാങ്ങിക്കാം സെറ്റ് മൈ വൈഫ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ ഷൂട്ട് ദ ബാറ്റ്സ് ദ ഫോക്സസ് ആൻഡ് ദ പോൾ ക്യാസ് വിത്ത് നമുക്ക് വവ്വാലുകളെയും പിന്നെന്താ ചെന്നായികളെയും ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മലം പൂച്ചേനെയൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊല്ലാം നോട്ട് മീ ഐ സെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഗൺസ് ഷുഡ് നെവർ ബി ഹാവ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരരുത് ബട്ട് അലാസ് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റ് മൈ വൈഫ് കസിൻ ടേൺ അപ്പ് വിത്ത് എ ഗ്രീം ലുക്കിംഗ് ഗൺ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയുടെ എന്താണ് ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുവിൽ ഒരാൾ ഈ തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഹി സെറ്റ് നിയർലി ടു തൗസൻഡ് കോക്കനറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവരി ഡേ മുന്നൂറ് നാളികരാണ് എല്ലാ ദിവസവും നശിക്കുന്നത് ദ ബാറ്റ്സ് ആർ ദ പെറ്റ്സ് വവ്വാലാണ് ഇതിൽ ശത്രുത ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഷൂട്ടിംഗ് ബാറ്റ്സ് ഡൗൺ അറ്റ് ദിസ് സ്പോട്ട് പക്ഷേ ഈ ബാറ്റിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഓൺ എ ലിറ്റിൽ ഐലൻഡ് നിയർ ബൈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ടെമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ബനിയൻ ട്രീസ് യു ക്യാൻ സി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബാറ്റ്സ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ട്വിങ്സ് ഓൺ ദ ബനിയൻ ട്രീ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കിൽ ദ മോൾ അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ദൂരെ ആ ഐലൻഡിന്റെ അവിടെ എന്താണ് കുറെ ബാറ്റ്സ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ബനിയൻ ട്രീ ആൽമരത്തിൽ മൂവായിരണം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഐ പ്രേഡ് ഫോർമെൻ്റ്ലി ഹോ ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ് സേവ് യുവർ ലൈഫ് അപ്പൊ ഞാൻ തീവ്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ബാറ്റിനെയൊക്കെ അവർ എന്നെ രക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ട്രോണേഷിങ് ഇറ്റ് വാസ് എ മിറാക്കിൾ ദ ബാറ്റ്സ് വേർ സേവ് വല്ലാത്ത ഒരു അതിശയും ഒരു മിറാക്കിൾ ആയിരുന
ഇഫ് യു ഷോട്ട് അറ്റ് ദ ബാറ്റ് ദേ സെറ്റ് ഡേവിഡ് കില്ലേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ബാറ്റിന് വെടിവെച്ചാൽ അവർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു ഡു യു നോ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ദ ബിലീവ് ദ ബാറ്റ്സ് ആർ ദ സോൾസ് ഓഫ് ദർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വവ്വാലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരുടെ ആത്മാക്കളാണ് ഐ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദൻ ഐ സെറ്റ് ഫോംലി ബാറ്റ്സ് ആർ നോ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അവേഴ്സ് but they are among god's countless creation appo adu aathmaakal onnum alla devathinte oru srushti mathramana let the coconut be destroyed naligara nashichotte that doesn't matter adu kaariyakkanda let us be satisfied with what is left after namukku nammada kayil ullad endano adu vechittu samdruptharaaga after they had taken their share avare avare share eduthollu they certainly have a right to the coconut avarkku naligarathile avagasham undu all living beings are the rightful inheritance of the earth ellavarum ee bhoomiyade avagashigalana vaikam mohammed bashir was a malayalam fiction writer he was a humanist a freedom fighter a novelist a short story writer he was noted for his down to earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as common man the extract it is taken from the translation of the story bhoomiyade avagashigal he was awarded the padma shri in 1982 is fondly known as bepu silta so that's all about this chapter if you are interested please do like share and subscribe my channel okay thank you